σημερινό μα επεισόδιο θα εξετάσουμε το θέμα Άγκυρα, ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά σχεδόν όλου του ιδιοκτήτε καφών. Μπροστά μα έχουμε του πιο διαδεδομένου τύπου Άγκυρων, ξεκινώντα με την Δέλτα, την Μπρου, τη γνωστή μα Ομπρέλα, αλλά και την Ντάνφορντ. Την Δέλτα και την Μπρου θα τι συναντήσουμε σαν κύριε Άγκυρε στα σκάφη μα, ενώ την Ομπρέλα και την Ντάνφορντ σαν βοηθητικέ Άγκυρε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αναλυτικά ανά Άγκυρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Ξεκινώντα με την Δέλτα. Είναι μία άγκυρα η οποία είναι κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους βυθών όπως είναι η άμμος, το χαλίκι ή ακόμα και τα φύκια γαντζώνει σχετικά εύκολα και ξεγαντζώνει σχετικά δύσκολα. Όσον αφορά την μπρους είναι μία άγκυρα η οποία χρησιμοποιείται σε μικρότερα σκάφη είναι αρκετά καλή για αμμόδεις βυθούς ενώ δεν είναι τόσο αποδοτική σε βραχώδεις βυθούς. Το πλεονέκτημά τη είναι ότι λόγω του σχήματό τη. Ακόμα και να ξεγατζώσει, θα γατζώσει πάρα πολύ εύκολα σε κάποια αλλαγή καιρού ή ανέμου. Τώρα, όσον αφορά τι βοηθητικέ άγκυρε, σχετικά με την γνωστή μα ομπρέλα, το πλεονέκτημά τη είναι ότι πιάνει πολύ λίγο χώρο στο ταμπούκι μα, αποθηκεύεται εύκολα και χρησιμοποιεί, έχει μικρή ανοχή σε φορτία. Ενώ η Ντάνφορντ χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερα σκάφη, πιάνει μεγαλύτερο χώρο αποθήκευση, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη ανοχή σε ε, υψηλά φορτία, κυρίω σε αμμόδι βυθού. Πάμε να δούμε τώρα πώ θα διαλέξουμε την κατάλληλη άγκυρα για το σκάφο και τι ανάγκε μα. Η επιλογή λοιπόν τη σωστή άγκυρα αλλά και τη καδένα μα πρέπει να πληρείται εξή κριτήρια. Αρχικά έχει να κάνει με το μέγεθο του σκάφου. Σε δεύτερη φάση ελέγχουμε το βάρο του σκάφου, το χώρο αποθήκευση τη καδένα μα, αλλά και τέλο, πολύ σημαντικό, η μορφολογία των βυθών που κινείται κυρίω στο σκάφο μα. Έτσι λοιπόν, αν η μορφολογία εδαφών που κινούμαστε είναι αμμόδη, τότε η μπρου είναι κατάλληλη άγκυρα για το σκάφο μα. Ενώ αν προτιμούμε διαφορετικά τερέν, δηλαδή παίζουμε σε βραχώδη, αμμόδι ή ακόμα και σε φύκια, τότε καταλληλότερη άγκυρα είναι η Δέλτα. Πάμε να δούμε τώρα τα υλικά κατασκευή των άγκυρων αλλά και τη καδένα μα. Αυτά διακρίνονται στι γαλβανιζέ, όπω είναι οι άγκυρε οι οποίε έχουμε μπροστά μα, αλλά και στι ανοξίδωτε. Η κύρια διαφορά σχετικά με τι άγκυρε είναι ότι οι ανοξίδωτε έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωή, καθώ δεν σκουριάζουν, αλλά η κυριότερη διαφορά είναι το αισθητικό. Τώρα, όσον αφορά την καδένα μα. Γαλβανιτσέ και ανοξίδωτε. Τα κύρια πλεονεκτήματα για τι ανοξίδωτε είναι ότι ξανά δεν σκουριάζουν και δεύτερον γλιστράνε πολύ πιο ομοιόμορφα και διανέμονται μέσα στο ταμπούκι αποθήκευση. Βέβαια, εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορεί μια καδένα να ανοξιδωτεί και μια άγκυρη γαλβανιζέ, καθώ υπάρχει ο κίνδυνο τη ηλεκτρόληση. Άρα λοιπόν, πρέπει και τα δύο μέρη, συν το συνδετικό κρίκο, το λεγόμενο στριφτάρι, να είναι από το ίδιο υλικό. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά για του πιο διαδεδομένου τύπου άγκυρα. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία σε επερχόμενο επεισόδιο να αναλύσουμε σε βάθος και ξεχωριστά τον κάθε τύπο άγκυρας. Μείνετε μαζί μας!